గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ డయాబెటిస్తో బాధ బాధపడుతున్నారా డయాబెటిస్ని ఎలా గుర్తించాలి రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే హోమియోపతిలో డయాబెటిస్కు ఎలాంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో తెలియజేయడానికి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ సందీప్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అసలు డయాబెటిస్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి బేసిక్గా సో బేసిక్గా అసలు ఈ డయాబెటీస్ అనేది ఒక మెటబాలిక్ డిజార్డర్ అండి అంటే జీవనక్రియల లోపం చేత వచ్చే సమస్య అండి సో ఈ జీవనక్రియల లోపం రావటం చేత రక్తంలో మనకి చక్కెర శాతం బాగా పెరిగిపోవటాన్ని మనం డయాబెటీస్ అంటూ ఉంటామండి ఈ డయాబెటీస్ రావడానికి గల ప్రధానమైన కారణాలు ఒకటి ఇన్సులిన్ని మన శరీర కండరాలు సరిగ్గా వినియోగించుకోలేకపోవటం చేత అంటే దీన్ని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటూ ఉంటారు అలాగే మన ఇన్సులిన్ సెక్రెట్ అవ్వాల్సిన మోతాదు కావాల్సినంత మోతాదులో సెక్రెట్ అవ్వకపోవటం చేత కూడా మనకి ఈ డయాబెటీస్ సమస్య ఉంటుందండి అండ్ ఈ కొద్ది మందిలో మనకి ఈ రెండు లోపాలు కూడా మనకు ఒకటే మనిషిలో కూడా చూస్తూ ఉండొచ్చు అండి సో బేసిక్గా ఈ కారణాల చేత మనకి రక్తంలో ఫాస్టింగ్ షుగర్స్ వంద కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే పోస్ట్ లంచ్ మనకి వన్ సిక్స్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ కూడా వన్ ఫార్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ డయాబెటీస్ ఉందని చెప్తూ ఉంటామండి సో ఈ డయాబెటీస్లో బేసిక్గా మనం తరచూ చూసేది రెండు రకాలండి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అండ్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అండి సో ఈ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అనేది ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ మిలిటస్ అంటూ ఉంటారండి అంటే మన ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథిలో ఈ బీటా కణాలు అసలు పూర్తిగా నశించిపోవటం చేత మనకి అసలు ఇన్సులిన్ అనేది సరైన మోతాదులో మనకి విడుదల కావటం అనేది జరగదండి కాబట్టి మనం ఇన్సులిన్ మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఉంటూ ఉంటుంది దీన్ని మనం ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అని అంటూ ఉంటాం లేదా టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మిలిటస్ అంటూ ఉంటాం ఇది సాధారణంగా మనకి ఒక ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్ అండి అంటే మన వ్యాధి నిరోధక శక్తి మనం బీటా కణాలని నశింపజేయట నశింపజేస్తుంది అనమాట సో ఇది తరచుగా మనం చాలా చిన్న పిల్లల్లో అండ్ యంగ్స్టర్స్లో ఈవెన్ టీనేజ్ కన్నా తక్కువ ఏజ్లోనే మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ని చూస్తూ ఉంటామండి సో రెండోది వచ్చేసరికి టైప్ టూ డయాబెటీస్ అండి ఇది చాలా చాలా మందిలో చాలా కామన్గా చూసే డయాబెటీస్ అండి ఎక్కువ మనకి మిడిల్ ఏజ్లో మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ని చూస్తూ ఉంటాము సో ఈ డయాబెటీస్లో ఏంటంటే మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ బాగా ఎక్కువ ఉండటం చేత మన శరీర కండరాలు మన సెక్రెట్ అవుతున్న ఇన్సులిన్ ఉపయోగించుకోలేకపోవటం చేత మనకి రక్తంలో ఈ చక్కెర శాతం బాగా ఫాస్టింగ్ కానివ్వండి పోస్ట్ నుంచి కానివ్వండి షుగర్స్ అనేది బాగా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుందండి సో దీన్ని మనకి నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అంటూ ఉంటాం అనమాట సో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది కానీ మనం శరీర కంట్రోల్ వాటిని వినియోగించుకోలేము సో ఇది చాలా మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళలో చూస్తూ ఉంటామండి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ రావడానికి గల కారణాలు ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కానివ్వండి సెడెంటరీ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి అండ్ స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్ ఉండటం కానివ్వండి కొన్ని రకాల వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి గురైన గురవైనప్పుడు మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుందండి బేసిక్గా ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఇంకొక థర్డ్ వేరియంట్ ఒకటి ఉంటుందండి గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అని సో సాధారణంగా మనకి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఈ ఓవేరియన్ హార్మోన్స్ వల్ల మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ బాగా అవ్వటం కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం బాగా దెబ్బతింటం చేత రక్తంలో చక్కెర శాతం బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటుందండి సో చాలా మందిలో మనకి సిక్స్త్ మంత్ తర్వాత ఈ డయాబెటీస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కానీ వన్స్ డెలివరీ అయిపోయాక షుగర్ లెవెల్స్ అనేది యథాస్థాయికి మళ్ళీ రా తిరిగి రావాల్సి ఉంటుందండి కానీ ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళలో ఏమైతుందంటే ఇది పర్మనెంట్ డయాబెటీస్ కింద టర్న్ అప్ అయ్యి గ్రాడ్యువల్గా టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యి లైఫ్ లాంగ్ కూడా మళ్ళీ సఫర్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటూ ఉంటుందండి ఓకే అండి అసలు సిమ్టమ్స్ వైజ్గా ఎలా తెలుస్తుంది డయాబెటీస్ ఉంది అని ఓకే అండి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకి చాలా మందిలో కూడా రొటీన్ ఎగ్జామినేషన్ మనం వేరే సమస్యలకి మనం రక్త పరీక్షలు చేయించుకున్నప్పుడు రొటీన్గా మనం టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కానివ్వండి లేకపోతే కొన్ని రకాల పాలసీస్ కానివ్వండి అబ్రాడ్ వెళ్తున్నప్పుడు కానివ్వండి కొన్ని రకాల పరీక్షలు మనం తరచుగా రొటీన్గా చేస్తూ ఉంటారండి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసినప్పుడు మనం రక్తంలో చక్కెర శాతాన్ని బాగా గమనిస్తూ ఉంటామండి సో లక్షణాలు చాలా మందిలో కూడా మనకు అసలు ఏ సింటమెటిక్గా ఉంటుంటారు అనమాట ఏ లక్షణాలు కూడా కనిపించవు సో అనుకోకుండా మనం యాదృచ్ఛికంగా కొన్ని పరీక్షలు చేయించినప్పుడు బయటపడుతూ ఉంటుంది అండి సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటే ఇంకా కొంతమందిలో మనకి చాలా అధికంగా దాహం వేస్తూ ఉండటం అధికంగా మూత్రం వస్తూ ఉండటం పర్టికులర్గా నైట్ టైమ్స్ మనకి నాలుగైదు సార్లు కూడా మనకి లేచి మూత్రంకి వెళ్లాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉండటం నాక్టూరియా అంటూ ఉంటారు సో ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు మనం డయాబెటీస్ ఉందని అనుమానించాల్సిన
కనిపిస్తూ ఉంటా ఉంటాయండి అండ్ ఆశించిన మేర వారు చదువులో కానివ్వండి చురుకుదనం బాగా తగ్గిపోవటం ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటామండి ఓకే అండి అసలు ఒక డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్కి లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి అంటే లెవెల్స్ ఎంత ఉంటే అసలు కంట్రోల్లో ఉన్నట్టు ఓకే అండి సో బేసిక్గా మనకి డయాబెటీస్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి మనం షుగర్స్ అనేది చెక్ చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి సో ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ సో ఏమి తినక ముందు మనకి బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ అనేది హండ్రెడ్ లోపు ఉండటం చాలా మంచి విషయం అండి అలాగే పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్స్ అంటే టిఫిన్ చేసినాక మనకి టూ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ రకం బ్లడ్ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్స్ అంటారు దీన్ని మనం వన్ సిక్స్టీ కన్నా తక్కువలో మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి ఎప్పుడైతే ఈ హండ్రెడ్ కానివ్వండి ఫాస్టింగ్లో పోస్ట్ లంచ్ వన్ సిక్స్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటున్నప్పుడు మనకి ఈ డయాబెటీస్ ఉందని మనం నిర్ధారించుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి దీనికి కన్ఫర్మేషన్గా మనం ఎంతకాలం సఫర్ అవుతున్నాము ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి మనం హెచ్బిఏవన్సి పరీక్ష కూడా చేస్తూ ఉంటామండి దీన్ని గ్లైకోసిలేటెడ్ హిమోగ్లోబిన్ అంటూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ పరీక్ష వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మనం లాస్ట్ త్రీ మంత్స్గా కూడా మన బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో ఉంటున్నాయా లేదా లేకపోతే ఎంత హై లెవెల్లో ఉన్నాయి ఎంత అన్కంట్రోల్డ్గా ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి సో దీనివల్ల మనకి షుగర్ ఎంతకాలంతో బాధపడుతున్నామో ఇంకా పర్యావసనాలు రిస్క్ కానీ ఉండి కూడా ఎంతవరకు ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోగలుగుతామండి సో వీటికి అసోసియేటెడ్గా కూడా ఇంకా సీరం ట్రైగ్లిజరైట్స్ కానివ్వండి టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా మనకి పెరిగే అవకాశాలు ఉంటా ఉంటాయి సో రిస్క్ని నివారించుకోవడానికి మనం లిపిడ్ ప్రొఫైల్ కూడా అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటామండి సో ఈ క్రమంలో మనకి ట్రైగ్లిజరైట్స్ టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ కానివ్వండి మంచి కొవ్వు ఎంత ఉంది చెడు కొవ్వు ఎంత ఉందో కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్లో ఆల్రెడీ ల్యాండప్ ఏమైనా అవుతున్నామా లేదా నిర్ధారించుకోవడానికి సీరం యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ కానివ్వండి సీరం క్రియాటిన్ కానివ్వండి కూడా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటా ఉంటుందండి అండ్ డయాబెటీస్ కాంప్లికేషన్స్లో రిటినోపతి అనేది చాలా తీవ్రమైన పరిణామం అండి సో కంటి చూపు బాగా మందగించే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఒకసారి ఆప్తలోమోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకొని ఈ ఫండస్ కానివ్వండి కంటి చూపు విజన్ అంతా బాగుందో లేదో కూడా చెక్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది ఓకే అండి మహబూబ్ నగర్ నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో వినోద్ గారు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ గురించి తెలుసుకోవాలంటున్నాండి అడగండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి సార్ నాకు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి ఓకే ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయింది డయాబెటీస్ వచ్చి ఓకే త్రీ ఏమో వన్ సిక్స్టీ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఏమో టూ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీ హండ్రెడ్ లోపు వస్తుంది ఓకే అంటే అర్లీ మార్నింగ్ డైట్ ఎంత ఫాలో అయినా అర్లీ మార్నింగ్ రోజు డైలీ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వాకింగ్ చేస్తూ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటామండి ఓకే అయినా గానీ షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉండట్లేదు ట్రీట్మెంట్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారమ్మా మందులు ఏమైనా వాడుతున్నారా గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మాకు వాడుతున్నా ఉన్నామండి ఓకే అండి సో ఏం మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు ఏంటి ఎలా వాడుతున్నారు ఇన్సులిన్ కూడా ఏమైనా తీసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుందా ఏంటి ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ వచ్చిన కొత్తలో మొదటి సంవత్సరం తీసుకున్నామండి తర్వాత మందులతోనే సార్ పెట్టుకుంటున్నాం ఓకే 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 సో షుగర్ లెవెల్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండి ఫాస్టింగ్ వన్ సిక్స్టీ అండ్ పోస్ట్ లంచ్ దాదాపు టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది అంటే మనకి షుగర్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటున్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈవెన్ హెచ్బిఏవన్సి పరీక్ష చేయించుకుంటే కూడా మనకి చాలా పూర్లీ అన్కంట్రోల్డ్ అని రిపోర్ట్ వస్తూ ఉంటుందండి సో ఇలాగ పూర్లీ అన్కంట్రోల్డ్గా ఉంటున్నప్పుడు మనకి అనేక రకమైన లక్షణాలు కానివ్వండి రిస్క్స్ కానివ్వండి ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి పర్టికులర్గా కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్లో ల్యాండ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుందండి సో యంగ్ ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటున్నారు అండ్ ఈవెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా మీరు ఆల్రెడీ సఫర్ అవుతున్నారు కాబట్టి మనకి ఈ క్రానిసిటీ పెరిగే ఉంది దీర్ఘకాలికంగా మనం డయాబెటీస్తో పెరిగే ఉంది కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు తీసుకుంటున్న ట్రీట్మెంట్స్తో పాటు అడిషనల్గా హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవటం చేత మనకి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా రిలీఫ్ అవుతూ మనకి ఈ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో ఉండటం అనేది జరుగుతుందండి సో దాట్ మనకి గ్రాజువల్గా రిస్క్ నుంచి కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్లో క్లాండప్ కాకుండా కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే విధంగా కూడా ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవటం చేత మనకి లైఫ్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో 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 రవీంద్ర కుమార్ గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి డాక్టర్ ఉన్నారు డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ సార్ నా వయసు 55 ఓకే
ఓకే అండి ఓకే అండి సో మనకి ఫాస్టింగ్ వన్ ఫార్టీ అండ్ పోస్ట్ లంచ్ కూడా టూ హండ్రెడ్ దాకా ఉంటుందండి సో డైట్తో కూడా మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి కా కానీ మీరు వెంటనే హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవడం చేత డ్రగ్ డిపెండెన్సీస్ లేకుండా మనకి షుగర్ లెవెల్స్ వెంటనే కంట్రోల్లో పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుందండి సో ఎర్లీగా డిడక్ట్ చేసుకొని మనకి తక్కువ మోతాది డిఫరెన్సెస్లోనే ఉంటున్నాయి షుగర్ లెవెల్స్ హైగా ఉంటున్నప్పటికి కూడా ఈ స్టేజ్లోనే కనుక వెంటనే హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటూ కొద్దిగా డైట్ ఫాలో అవుతూ అండ్ రెగ్యులర్ వాకింగ్ చేయండి సార్ సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మెయింటైన్ చేసుకో చేసుకో గలిగితే కనుక మన శరీర కండరాలు కూడా ఈ షుగర్ లెవెల్స్ ని వినియోగం చేసుకోవడం చేత రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ బాగా డౌన్ అయితే విత్ ఇన్ నార్మల్ వాల్యూస్ లో మనకి ఉంచుకునే అవకాశం ఉంటది కాబట్టి ఈ డయాబెటీస్ ఇంకా అడ్వాన్స్ కాకుండా కంట్రోల్ చేసుకునే విధంగా ట్రీట్మెంట్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోగలిగితే మీరు ఈ డయాబెటీస్ నుంచి కూడా ఈ సమస్య నుంచి బయటపడతారండి ఓకే అండి అసలు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎన్ని మంత్స్ కు ఒకసారి చెకప్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి లెవెల్స్ అనేది ఎంత ఉంది సో చాలా మంది డయాబెటీస్ సమస్యతో బాధపడుతూ మనకి డయాబెటీస్ ఉందని తెలుసుకున్నాక ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటారండి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నా కానీ మనకు దాన్ని మనం సరిగ్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది నిర్ధారించుకోరండి కొంతమంది దాదాపు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల వరకు కూడా మళ్ళీ షుగర్ లెవెల్స్ అనేది చెక్ చేసుకోరు మనం రైట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నామా లేదా షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో ఉంటున్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అండి దీనివల్ల కాంప్లికేషన్స్లోకి ల్యాండ్ అయ్యి మనకి దా ఇబ్బందికర లక్షణాలు వచ్చినాక అప్పుడు మనం జాగ్రత్త పడటం అనేది ఎంత మాత్రం మంచిది కాదండి సో వన్స్ షుగర్ డిడక్ట్ అయినాక ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాక కూడా ఐడియల్లీ ఫాస్టింగ్ కానివ్వండి పోస్ట్ లంచ్ కానివ్వండి లేకపోతే కనీసం ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ అన్న మంత్లీ వన్స్ చేసుకోవడం అనేది మంచిదండి సో ఈ మంత్లీ వన్స్ చేసుకుంటున్నప్పటికీ కూడా మనకి అడపా తడప మనకి షుగర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి కనీసం ఐడియల్గా అయితే ఈ హెచ్బిఏవన్సి లెవెల్స్ మూడు నెలలకు ఒకసారి చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ కనీసం మనం త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లోనో లేకపోతే ఫైవ్ మంత్స్కి ఒకసారి అన్న ఇయర్లీ అట్లీస్ట్ ట్వైస్ అన్న ఒకసారి చెక్ చేయించుకొని మనం నార్మల్ రేంజ్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నామా లేదా హెచ్బిఏవన్సి ఈ రిస్క్స్ కానివ్వండి ఎంత అన్కంట్రోల్డ్గా ఉంటుంది షుగర్స్ అనేది మనం చెక్ చేయించుకోవాలి దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ లో మోడిఫికేషన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా మంచి విషయం అండి అండ్ సంవత్సరానికి ఒకసారి అన్న మనం మిగతా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ కొలెస్ట్రాల్ కానివ్వండి అండ్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ కానివ్వండి అండ్ కంటి చూపు సంబంధించిన పరీక్ష కానివ్వండి ఒకసారి సంవత్సరానికి ఒకసారి అన్న పరీక్ష చేసుకోవడం అనేది చాలా మంచి విషయం అండి ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో శ్రీధర్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ ఉన్నారు చెప్పండి శ్రీధర్ గారు చెప్పండి శ్రీధర్ గారు మీ మరి త్రీ డేస్ కింద నాకు డయాబెటీస్ అని చెప్పాను మేడం ఓకే అదే సార్ మరి తీసుకో జాగ్రత్త ఎంత ఉన్నాయండి బ్లడ్ షుగర్స్ ఎంత ఉన్నాయి 3 డేస్ కింద చేయించినప్పుడు ఆ 3 డేస్ కింద చేయించినప్పుడు 278 వచ్చింది సార్ ఓకే అండి ర్యాండమ్ ఆ లేకపోతే మన ఫాస్టింగ్ గాని పోస్ట్ లంచ్ తర్వాత చేయించారా ఆ ఫస్ట్ ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు దీర్ఘకాలిక <laughs> బాధపడాల్సిన అవసరం లేకుండా అండ్ ఈ పర్యావరణాలు రాకుండా కూడా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చండి సో బికాస్ లైఫ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎంగేజ్లో వచ్చినప్పుడు క్రానిసిటీ పెరిగే కొంది భవిష్యత్తులో మనకి ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ స్టేజ్లో కూడా వెళ్ళే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రమాదాన్ని మనం నియంత్రించుకుంటూ షుగర్ లెవెల్స్ని కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుకునే విధంగా మీకు ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి అడిషనల్గా వెంటనే ఒకసారి ఈ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసి చూడండి సార్ మీకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి ఓకే అండి అసలు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అని మీరు ఇందాక అన్నారు సో కొంతమందికి కంటి చూపు అలాగే కొంతమందికి కిడ్నీ ఫంక్షన్ పైన కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఎందుకు కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఇందులో అంటే డయాబెటీస్ వాళ్ళకి కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ రావడానికి రిలేషన్ ఏంటి అసలు ఓకే అండి సో డయాబెటీస్లో మనకి ప్రధానంగా ఈ షుగర్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోవటం చేత మనకి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కూడా బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయండి సో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరిగే కొద్ది కూడా మనకి రక్తనాణాల్లో ఈ కొవ్వు శాతం పెరిగిపోవటం చేత మనకి ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేది బాగా సన్నగా అయిపోతూ ఉంటాయండి సో ఇవి అనేక రకమైన భాగాల్లో అవుతూ ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ బాగా ఎక్కువవటం ఈ రక్తనాణాలు సన్నపడిపోవటం ఇలాంటి గుండెకు పరమైన బ్లడ్ వెజల్స్లో చోటు చేసుకుంటే మనకి హార్ట్ అటా
ప్రమాదం ఎక్కువైతే అలాగే మనకి కిడ్నీ రీనల్ బ్లడ్ వెసల్స్లో కూడా కిడ్నీ సంబంధమైన ఇబ్బందుల్లో కూడా లేకపోతే రీనల్ ఆర్టరీస్లో కూడా ఈ రీనల్ ఆర్టరీస్ టినోసిస్ అనేది చోటు చేసుకోవడం చేత రీనల్ ఫంక్షన్స్ అనేది దెబ్బతింటాయి రీనల్ ఫెయిల్యూర్లోకి ల్యాండ్ అవుతూ ఉంటారండి దీన్ని మనం డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటూ ఉంటాం సేమ్ ఇష్యూ మనకి కాలల్లో కూడా కాలల్లో ఉన్న రక్తనాళల్లో కూడా చోటు చేసుకోవచ్చు అండి మైక్రో అండ్ మైక్రోవాస్కులర్ డిసీజెస్ అంటారు సో అందుకని చాలా మందిలో కూడా మనకి డయాబెటిక్స్లో పుండ్లు పడితే మానవండి సో గ్రాజువల్గా నాన్ హీలింగ్ అల్సర్స్ అయితే ఉంటాయి అండ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటాయండి అండ్ గ్లూకోజ్ కూడా రక్తంలో ఎక్కువ ఉండటం చేత మనకి బ్యాక్టీరియాకి అత్యంత ఇష్టమైనదండి ఈ గ్లూకోజ్ అనేది సో రెస్పాన్స్ అనేది రాదు ఈవెన్ హైగ్రేడ్ యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతున్న కానీ అల్సర్స్ అనేది అంత తొందరగా హీల్ కావు కాబట్టి ఈ డయాబెటిక్ ఫుడ్ అల్సర్స్ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది అండి అండ్ గ్రాజువల్గా మనకి గ్యాంగ్రిన్ లాంటివి తయారవ్వటం ఈవెన్ యాంపిటేషన్ దాకా కూడా ఇలాసిన పరిస్థితి ఉంటూ ఉంటుందండి ఈవెన్ స్ట్రోక్స్ కానివ్వండి పెరాలసిస్ వచ్చే ప్రమాదాలు కూడా బాగా ఎక్కువగా చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయండి సో గ్రాజువల్గా మనకి ఇంకా ఈ బ్లడ్ వెజల్స్లోనే కాదండి నరాలకి సంబంధించిన నరాలు చుట్టూతా ఉన్న పూత కూడా దెబ్బతింటం చేత మనకి అరికాలు కానివ్వండి చేతులు మంటలు ఉండటం తీపులు తిమిర్లు ఉండటం స్పర్శ తగ్గినట్టు అనిపించడం ఇలాంటి అనేక రకమైన కాంప్లికేషన్స్ కూడా దారితీస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి షుగర్ లెవెల్స్ నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి అండ్ పర్టికులర్గా దీంతో పాటు కో ఎగ్జిస్టింగ్గా ఇప్పుడు బీపీ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కొలెస్ట్రాల్ ఉండటం చేత సో నెక్స్ట్ ఇంకా రిస్క్ అనేది ఈ పెరాలసిస్కి హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే రిస్క్ కూడా ఎక్కువైతే ఉంటుంది కాబట్టి షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ ఉంచుకోవాలి ఓకే అండి కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో రైట్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో వీళ్ళకి హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది సో పర్టికులర్గా ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్లో మనకి ఈ పాంక్రియాస్ గ్రంథిలో ఉన్న బీటా కణాలన్నీ కూడా బాగా నశించిపోయినప్పుడు మనం ఇన్సులిన్ మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఉంటూ ఉంటుందండి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బీటా సెల్స్ డిస్ట్రో అయినాకనే మనం ఇన్సులిన్ మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఉంటూ ఉంటుందండి సో ఇలాంటి వాళ్ళల్లో మనం రోజు పొద్దున ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి షుగర్ లెవెల్స్ చెక్ చేయించుకొని ఇన్సులిన్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఇన్సులిన్ తీసుకుంటున్నా కానీ మనకి డయాబెటీస్ వల్ల వస్తున్న సిమ్టమ్స్ కానివ్వండి లక్షణాలు కానివ్వండి కూడా బాధపడుతూనే ఉంటారండి సో ఇన్సులిన్ తీసుకోవటం చేత మనకి షుగర్ లెవెల్స్ మాక్సిమం విత్ ఇన్ మోడరేట్ రేంజ్ లో మెయింటైన్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేసే ప్రయత్నమే మాత్రమే కానీ అది పూర్తిగా రీప్లేస్మెంట్ అనేది చేయదండి కాబట్టి మనకి గ్రాజువల్ గా క్రానిసిటీ దీర్ఘకాలికంగా చూసుకుంటున్నప్పుడు మనకి హెచ్బిఏవన్సి లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటా ఉంటాయి అండ్ దీనివల్ల వచ్చే పర్యవసనాలు కానివ్వండి లక్షణాలు కానివ్వండి ఇబ్బందికర సిమ్టమ్స్ అనేది పేషెంట్ ని వెంటాడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో దీనికి అడిషనల్ గా హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవటం చేత ఇంకా డామేజ్ అనేది ఎక్కువ జరగకుండా ఇంకా ఇన్సులిన్ డోసేజ్ అనేది ఎక్కువ పెరగకుండా మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం అండ్ సింటమాటిక్ రిలీఫ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటామండి అండ్ చాలా మందిలో కూడా మనం ఇన్సులిన్లో ఏం చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఇన్సులిన్ తీసుకునేటప్పుడు హైపోగ్లైసిమిక్ అటాక్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంటారు సో అడపదడప మనం ఫుడ్ తీసుకోవటం ఏమన్నా తక్కువైనా లేకపోతే పొరపాటున ఒక యూనిట్ రెండు యూనిట్లో ఇన్సులిన్ ఎక్కువ తీసుకున్నా కానీ షుగర్ లెవెల్స్ బాగా డౌన్ అయిపోయి మనకి స్ప్రోతప్పిపోవటం కానివ్వండి హైపోగ్లైసిమిక్ అటాక్స్లోకి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి ప్రమాదాలు లేకుండా అలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఇన్సులిన్ వల్ల కావచ్చు లేకపోతే డయాబెటీస్ వల్ల కావచ్చు ఆ కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా మంచి లైఫ్ లీడ్ చేసే విధంగా మీకు అడిషనల్ గా హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్స్ అనేది హెల్ప్ చేస్తాయి ఓకే అండి అసలు పర్టికులర్ గా వీళ్ళు ఎలాంటి డైట్ ని ఫాలో అవ్వాలి అంటే కంప్లీట్ గా రైస్ ని అవాయిడ్ చేయాలా లేదంటే ఏంటి ఏ డైట్ ని ఫాలో సో డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ పర్టికులర్ గా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ని వాళ్ళ టైమింగ్ ని మోడిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటా ఉంటది అండి సో ముఖ్యంగా కంప్లీట్ గా రైస్ అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ రైస్ అనేది మనం తగ్గించుకోవడం అనేది మంచిది అండి ఉదాహరణకి అందుకనే మనం హోమ్ కేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో పర్టికులర్ గా డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ కి ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి ఏ టైంలో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి అనేది కూడా మనం క్లియర్ గా వివరించడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి డైట్ స్టార్ట్ అందించడం జరుగుతుంది అండి సో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి ఏం తీసుకోవాలి టీ అండ్ స్నాక్స్ లోకి ఏం తీసుకోవాలి అండ్ లంచ్ లోకి ఏం తీసుకోవాలి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఏం ఏం చూడాలి అండ్ నైట్ డిన్నర్ ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది కూడా మనం జరుగుతూ ఉంటుంది అండి సో వీరికి ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్ ని బట్టి వీరికి తగ్గ డైట్ అనేది మనం అడ్వైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అండి సో
ఓకే సో డయాబెటీస్కి గల ప్రధానమైన కారణాలు ఒకటి స్ట్రెస్ అండి సో మానసిక ఒత్తిడికి లోనవ్వటం సో అది శారీరకంగా కావచ్చు మానసికంగా కావచ్చు ఎక్కువ సెడెంటరీ జాబ్స్ కానివ్వండి అండ్ స్ట్రెస్ఫుల్ ప్రొఫెషన్స్ అనేది ప్రజెంట్ ఉన్న డేస్లో చాలా ఎక్కువైపోతుందండి సో టార్గెట్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ ఉండటం సో కంటిన్యూస్గా మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ లేకపోతే నైట్ ఓవర్ నైట్ కూడా రెస్ట్ లేకుండా పనిచేయటం ఇలాంటి స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్స్ ఎక్కువైపోవటం చేత మనకి డయాబెటీస్ సమస్యలు ఎక్కువైతున్నాయండి సో దీనికి స్ట్రెస్ని అవాయిడ్ చేసుకునే విధంగా మనకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి యోగా మెడిటేషన్ లాంటివి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ మనం హెల్దీ లైఫ్ని లీడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి సో ఎంత బిజీ లైఫ్ ఉన్నా కానీ మన శరీరం కూడా అలసటకి గురవ్వటం అనేది చాలా మంచి విషయం అండి కాబట్టి జిమ్ కానివ్వండి యోగా కానివ్వండి వాకింగ్ కానివ్వండి సో పేషెంట్కి ఏది కంఫర్టబుల్గా ఉంటే ఆ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ని ఆ యొక్క ప్రొసీజర్స్ని ఫాలో అయితే చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి పర్టికులర్గా ఇంకొంతమంది పేషెంట్స్లో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ చూస్తుంటాం కాబట్టి సో తల్లిదండ్రుల్లో డయాబెటీస్ సమస్య ఉంటే కనుక వారి పిల్లలు కట్ పర్టికులర్గా థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇందాక నేను చెప్పిన జాగ్రత్తలు పాటించుకుంటూ కొలెస్ట్రాల్ ని నియంత్రణలో ఉంచుకుంటూ అధిక బరువు లేకుండా మనం వెయిట్ కి హైట్ కి తగ్గట్టు వెయిట్ ని కనుక మెయింటైన్ చేసుకోగలిగితే ఈ డయాబెటీస్ సమస్య రాకుండా కూడా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే అండి కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో రమేష్ గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ అరే నాకు 2 3 వీక్స్ నుంచి మన షుగర్ షుగర్ వచ్చింది అంట అని చెప్తున్నారు డాక్టర్ గారు ఓకే డయాబెటీస్ విత్ గుడ్ కంట్రోల్ అని చెప్తూ ఉంటామండి సో సిక్స్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు కూడా డయాబెటీస్ విత్ పూర్లీ కంట్రోల్ అండ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా వెరీ పూర్లీ కంట్రోల్ అండ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి కూడా వేరే వేరే పూర్లీ కంట్రోల్ అని చెప్తూ ఉంటామండి దీన్ని మనం డయాబెటీస్ అని నిర్ధారించుకున్నాక కూడా మనం వీలైనంత వరకు ఈ సిక్స్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ లో మనం మెయింటైన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా మంచి విషయం అండి ఓకే అండి హోమియోపతిలో డయాబెటీస్ కి మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉందంటున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇది వాళ్ళ గుడ్ హెల్త్ కి వాచింగ్ విత్ సిక్స్ న్యూస్